riflessione che oggi sembra, rispetto a tanti anni fa quando il libro è stato scritto, sembra in apparenza stonata per ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Parliamo di multinazionali che producono paura e io ho pensato e ho voluto immaginare una multinazionale chimico-farmaceutico che regala una promessa, del, quella dell'innamoramento perenne, perché quale stato in fondo è più bello dell'innamoramento? No? Cioè, e questa sensazione attraverso Cupidix viene perpetuata, basta diciamo, rispettare una corretta posologia, due pasticche alla settimana. Più che l'antidoto, diciamo l'altra pastiglia è quella che rende possibile l'assunzione di Cupidix, perché chi non ha dei traumi sentimentali? Esatto, esatto. E perché Cupidix faccia un effetto pieno, cioè valorizzi la capacità di innamorarsi e di sostenere questa sensazione nel tempo senza mai stancarsi, occorre che in qualche modo eh, anche le persone che non riescono a dimenticare dei traumi, altre persone, possano ripartire da una tabula rasa. Sembra diciamo, un, un ragionamento fin troppo meccanicistico, però ho voluto anche un po' giocare e ironizzare un po' su questo tentativo di, di assicurare una via chimica alla felicità. Si potrebbe dire che è un viagra sentimentale questo Cupidix, ma la parte del romanzo che mi ha divertito di più scrivere è un intreccio tra tre protagonisti e anche poi l'effetto sociale che determina, non previsto compiutamente dalla multinazionale, che quasi si ritorce. Alla...